adjectives adjectives ங்கிறது என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா adjectives என்னன்னு பார்க்கணும்னா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம noun னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் noun னா என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா உங்களுக்கு நான் வந்து லைட்டா குட்டிய கிராமர் சொல்லணும் அப்பதான் நமக்கு என்ன அப்படிங்கறது தெரியும் அப்படி ஓகே குட்டி கிராமர் லைட்டா சொல்ற சோ noun அப்படிங்கறது என்னன்னா ஒரு பிளேஸ் அனிமல் பொருள் ஏதோ ஒரு பேர் noun is a name of a person place animal thing இது வந்து நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருப்போம் நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கலாம் சில பேர் மறந்துருக்கலாம் ஓகே சோ noun அப்படிங்கறது என்னன்னா இப்போ இந்த மார்க்கர் இது வந்து ஒரு noun அபர் நா நா ஒரு noun இந்த board இது ஒரு noun lion அது ஒரு noun rose இது ஒரு noun சோ ஒரு பொருளோ ஒரு ஆளோ ஒரு இடமோ ஒரு விலங்கு பறவை ஏதோ ஒண்ணோட பேர் வந்து நவுன் ஓகேங்களா சோ நம்ம எல்லாருமே நவுன் தான் நீங்க நானு எல்லாருமே நவுன் தான் சோ இந்த நவுன பத்தின சில விஷயங்கள் நவுன வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு வார்த்தை தான் அப்செக்டிவ் சோ இப்ப இந்த மார்க்கர் இருக்கு மார்க்கர்ங்கிறது நவுன் இது வந்து பெரிய மார்க்கர்னா பிக் மார்க்கர் சோ மார்க்கர் எப்படி இருக்கு பெருசா இருக்கு மார்க்கரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வார்த்தை பிக் சோ அந்த பிக் வந்து அப்செக்டிவ் சோ இப்ப வந்து ஒரு ரோஸ் இருக்கு சோ ரோஸ் வந்து நவுன் அந்த ரோஸ் ரோஜா பூ சொல்ற சரிங்களா சோ அது வந்து அழகா இருக்கு பியூட்டிஃபுல் ரோஸ் சோ இந்த ரோஸ் வந்து அழகா இருக்கு அந்த நவுனா எக்ஸ்பிளைன் பண்ற வார்த்தை பியூட்டிஃபுல் அது வந்து ஒரு அப்செக்டிவ் ஓகேயா சோ நீங்க உயரமா இருக்கீங்க நீங்க குள்ளமா இருக்கீங்க நீங்க குண்டா இருக்கீங்க நீங்க ஒல்லியா இருக்கீங்க இந்த மாதிரி எந்த வார்த்தையுமே நம்மளோட அப்பியரன்ஸ பத்தி நம்மளோட நம்மளோட ஷேப்பு சைஸ் கலர் இது எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற ஒரு வார்த்தை தான் வந்து அப்செக்டிவ் எதோட ஷேப்பு கலரு சைஸ் நவுனோட ஷேப்பு கலரு சைஸ் ஓகே சோ இப்ப உங்களுக்கு நவுன் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்செக்டிவ் என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் சரி எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா ஏன் நவுனு அப்செக்டிவ்னு போட்டு இன்னைக்கு என் நிம்ச பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்த பலபட கொடுக்கணும்னு சொல்றதுக்கு பதிலா சின்னதா சிம்பிளா ரெண்டே வார்த்தையில அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடலாம் அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு என்னன்னு பார்க்க போறோம் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறோம்னா அப்செக்டிவ் பேஸ் சோ இப்ப நான் சொன்னேன் அப்செக்டிவ் இந்த அப்செக்டிவ பேர் யூஸ் பண்ணோம் பேருங்கிறது ரெண்டு சோ பேரா யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம இவ்வளோ பெருசா சொல்ல வேண்டியதை சின்னதா சிம்பிளா சொல்லி முடிச்சிடலாம் சோ அதுக்காக தான் நம்ம அப்செக்டிவ் பேர்ஸ் வச்சு இன்னைக்கு என்ன சொல்ல போறோம்னு பாக்குறோம் எட்டு பேர்ஸ் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து ரெகுலரா டெய்லி லைஃப்ல நம்ம யூஸ் பண்ற பேர்ஸ் தான் ஓகே எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒண்ணு சொல்றேன் உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இது நம்ம நிறைய பேர் கேட்டிருப்போம் சோ இப்ப வந்துட்டு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஆஹ் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஷார்ட் மூவியா இருக்கட்டுமே ஆஹ் என்ன சொல்லுவோம் நம்ம அது ஷார்ட் மூவிஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் என்ன சொல்லுவோம் மறந்துட்டேன் சரி எனக்கு ஞாபகம் இருந்தா எனக்கு கம்ப்யூட்ல சொல்லுங்க சோ ஷார்ட் மூவிஸ் வச்சுக்கோமே இப்ப வந்து ஷார்ட் மூவிஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லைங்களா சோ அது வந்துட்டு மூணு மணி நேரம் படத்தை மூணே நிமிஷத்துல சிம்பிளா எடுத்து முடிச்சிடுறாங்க கரெக்டா சோ அதெல்லாம் வந்துட்டு நம்மளுக்கு சின்னதா இருந்தாலும் நிறைய டைம் எடுத்துக்காம சூப்பரா இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல போறோம் ஹாப்பி தட் இட் இட் டேக் டூ மச் டைம் டைம் வந்து ரொம்ப எடுத்துக்கல பட் இது வந்து சூப்பராவும் இருந்துச்சு அப்படிங்கறத நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருந்துச்சு சோ இப்ப வந்து ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு மெசேஜ் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஒரு பத்து பக்கத்துக்கு சொல்ல வேண்டிய மெசேஜ் சின்னதா ஒரு நாலு லைன்ல சொல்லி முடிச்சிடுறாங்கன்னா ஏன் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா சொல்லி முடிச்சுட்டேன் குட் சோ வளவளா கொடுக்கலாம்னு இல்லாம சின்னதாவும் கிறிஸ்பா ரொம்ப கிறிஸ்பா அண்ட் ரொம்ப நல்ல நீட்டா நீ சிம்பிளா அந்த மாதிரி சொல்லலாம் அதை வந்து நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு மூவி அவங்க எடுத்தவங்க வந்து நம்ம கிட்ட நம்ம ஃப்ரெண்ட் வந்து ஏன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டா ஏ ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் சூப்பரா இருக்கு அப்படிங்கிறத ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகே சோ அதே மாதிரி பிரைட் அண்ட் எவர்டி அப்படின்னா வெரி எவர்டி காலையில ரொம்ப நேரமா ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சுட்டா என்ன இவ்வளவு நேரத்துல எந்திரிச்சுட்ட என்ன அப்படின்னா இட்ஸ் பிரைட் அண்ட் எவர்டி நாள் வந்து நல்லா செம்ம எவர்டியா இருக்கு ரொம்ப சீக்கிரமா நான் எந்திரிச்சுட்டேன் பிரைட் அண்ட் எவர்டி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் இப்ப சொல்லிட்டோம் லவுட் அண்ட் கிளியர் அப்படின்னா சத்தம்னு கிடையாது லவுட்னா சத்தம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா லவுட் அண்ட் கிளியர் அப்படின்னு ரெண்டும் சேருது அப்படின்னா ரொம்ப கிளியர் 
இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு இன்றைக்கி கிளாஸ் நடத்திட்டு இருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இது புரிஞ்சுதா அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சூப்பராக புரிஞ்சுது அப்படின்னா நீங்கள் இட்ஸ் லவுட் அண்ட் கிளியர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா என்னென்னா வெரி கிளியர் ரொம்ப தெல்ல தெளிவாக எனக்கு புரிஞ்சுது ஓகே அடுத்து சிக் அண்ட் டயர்ட் சிக் அண்ட் டயர்ட் அப்படின்னா எய்தர் நம்ம அனாய் அனாயில் எரிச்சலாக இருக்கலாம் ஃப்ரெஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்கலாம் இரிட்டேட்டடாக இருக்கலாம் மோஸ்ட்லி நம்மளுக்கு வந்து எரிச்சலாக அப்படி இருக்கும் இல்லைங்களா அதுதான் வந்து நம்ம ஆனாய்ட் ஃப்ரெஸ்ட்ரேட்டட் இரிட்டேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எரிச்சல் மோஸ்ட்லி எரிச்சல் ரொம்ப கோவமாக ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஃப்ரெஸ்ட்ரேட்டடாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அதுதான் வந்து சிக் அண்ட் டயர் இதை வந்து எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நீ மூட் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் என் பக்கத்தில் வர தான் சிக் அண்ட் டயர் ஸோ நான் செம்ம கடுப்பில் இருக்க ஒரு மாதிரி எரிச்சலாக இருக்கேன் பக்கத்தில் வந்துடாத அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அடுத்தது நைஸ் அண்ட் வார்ம் அப்படின்னா கம்ஃபர்டபுள் பிளேஸ் ஸோ ஒருத்தவங்க வீட்டுக்கு போயிருக்கோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஊட்டிக்கு போயிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு ஊட்டிக்கு போயிருக்கோம் ஸோ ஊட்டிக்கு தான் வந்து நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோம் வீட்டில் நல்லா குளிராக இருக்குது அப்படிங்கிறப்போ நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல மெத்து மெதுன்னு ஒரு ஸ்வெட்டரும் பெட்ஷீட்டும் கொடுத்துட்டு கேம்ப் ஃபயர் மாதிரி போட்டுட்டு நம்ம உட்காந்துட்டு இருக்கோமோ அப்போ ஃப்ரெண்ட் வந்துட்டு எப்படின்னா ஓகேயா எல்லாம் ஓகேயா செட்டா அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஹா நைஸ் ஹா நம்ம என்ன சொல்லணும்னா நைஸ் அண்ட் வார்ம் கம்ஃபர்டபுளா ஓகே ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் பர்ஃபெக்ட் எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது ஏன்னா ஃப்ரெண்டோட கல்யாணத்துக்கு போயிருக்கோம் ஒரு பத்து பேர் வந்துட்டு ஏ என்ன ஓகேயா என்ன ஓகேயா ஃபீல் அட் ஹோம் ஓகே தானே பிரச்சனை இல்லை இல்லை அப்படின்னா ஏ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இட்ஸ் நைஸ் அண்ட் வார்ம் நான் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கேன் இந்த பிளேஸ் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஸோ நைஸ் அண்ட் வார்ம் சேஃப் அண்ட் சவுண்ட் அப்படின்னா சவுண்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை சேஃப் அண்ட் சவுண்டுங்கிறப்போ வெரி சேஃப் ஸோ என் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்தாச்சா அப்படின்னு நீங்கள் நைட் ஒரு பன்னெண்டு மணி கிளம்புறீங்க கிளம்பி ட்ராவல் பண்ணி வரீங்க ஸோ உங்கள் அப்பா அம்மா வந்துட்டு ஊட்டில் இருந்து ஃபோன் பண்ணி என்னப்பா வீட்டு பத்திரமா போய் சேர்ந்துட்டே ரூமுக்கு என்னப்பா சேஃபா அப்படின்னு கேட்டால் கவலைப்படாதீங்க ரொம்ப பத்திரமா வந்து சேர்ந்துட்டேன் நோ ப்ராப்ளம் அண்ட் வெரி சேஃப் சேஃப் அண்ட் சவுண்ட் நான் நல்லா ரொம்ப பத்திரமா இருக்கேன் வெரி சேஃப் அப்படிங்கிறது வந்து சேஃப் அண்ட் சவுண்ட்னு யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் இங்கிலீஷில் பேசணும் இந்த கோர்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எய்ம் என்ன உங்களுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் நீங்கள் பேசணும் அதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் எய்ம் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் அப்படின்னா என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நம்ம சொல்லலாம் ஓகேயா ஓகே ரொம்ப நாள் கழிச்சு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்டை பார்க்க போகிறீங்க அவங்க உடம்பு சரியாமல் இருந்திருந்தாங்களோ இல்லை நல்லாவே இருந்திருக்கலாம் இப்போ வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்போ ஹே ஹவ் ஆர் யூ அப்படின்னு கேட்டால் நான் சூப்பர் ஹெல்த்தியாக இருக்கேங்கிறத ஹேர் அண்ட் ஹார்ட்டி ஹேர் அண்ட் ஹார்ட்டி ஐ எம் வெரி ஹெல்த்தி ஹேர் அண்ட் ஹார்ட்டி ஐ எம் வெரி ஹெல்த்தி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாம் நான் ஏன் பர்டிகுலராக அதில் எயிட் நான் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ரெகுலராக நம்ம டெய்லி லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணுற எயிட் பேர்ஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் வள வளன்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சின்னதாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக நீங்கள் சொல்லிக்கிறதுக்கான பேர்ஸு ஓகே ஸோ இன்னொரு டைம் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்கள் வெரி இயர்லிக்கு ப்ரைட் அண்ட் இயர்லி ஹாப்பி தட் இட் இன் டேக் டூ மச் டைம்க்கு ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட் வெரி கிளியர் அப்படின்னா லவுட் அண்ட் கிளியர் அனாய் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் இரிட்டேட்டட் ஏதாவது சொல்லணும்னா சிக் அண்ட் டயர் இட்ஸ் அ கம்ஃபர்டபுள் ப்ளேஸ் அப்படின்னா நைஸ் அண்ட் வார்ம் வெரி சேஃப் அப்படின்னா சேஃப் அண்ட் சவுண்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் விஷயம்னா ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஓகே வெரி ஹெல்த்தி அப்படின்னா ஐம் ஹேர் அண்ட் ஹார்ட்டி ஓகே ஸோ இந்த எட்டு பேரில் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த அதுக்கு பதிலாக இந்த இடத்த வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் அண்ட் எந்த இடத்துல எதை யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே ஸோ இது இல்லாமல் வேறு ஏதாவது நீங்கள் பேர் எதுவும் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் அது கூட நீங்கள் எனக்கு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் ஓகே உங்களோட ஹோம் ஒர்க்